아 C타입 이걸 또 혁신이라고 하는 거야 장난해 우와 이건 미쳤다 이건 진짜 미쳤는데요 안녕하세요 미키버그입니다 아이폰 15 프로 드디어 나왔죠 신기한 기술이 삽질됐는데요 스페셜 카메라 즉 공간 동영상이 가능하도록 됐어요 진정한 VR 3D 영상 촬영을 위해선 카메라가 두대 필요하다고 몇번 말씀드렸죠 그래서 핸드폰 뒷면에 카메라를 두 개를 사람 미간만큼 눈 사이만큼 이렇게 넣으면 되지 않겠느냐 이런 말을 우스갯소리로 하기도 했는데요 실제로 이렇게 디자인된 부품들의 공간이 부족해서 불가능하다고 생각을 했습니다 근데 그걸 애플이 해냈어요 사실 저는 애플을 그다지 좋아하지 않아요 아이폰 3GS의 혁신 이후 애플은 그냥 감성파리 명품 마케팅만 하는 걸로 보였고 특히 애플을 종교로 삼는 그런 팬보이 분들을 보면 한숨만 나왔습니다 예시 하나 볼까요? 어떻게 이런 장면에 박수를 칠수 있습니까 물론 애플이 UX 사용자 경험 제스처 같은 거 이런 걸 직관적으로 잘 만들긴 했고 근데 이게 혁신이라긴 약간 부족하죠 하지만 이번 발표에서 아이폰 15의 공간 녹화 기능은 정말 소름이 돋았는데요 VR 매니아들이 장난사만 말하던 바로 그 기능이 현실로 나타났으니까요 이로써 VR XR 세택의 단점인 컨텐츠 부족을 유저들이 직접 채워나갈 수 있게 된 거예요 특히 가족이나 연인의 행복한 순간을 2D가 아니라 리얼한 3D로 담아낼 수 있게 이런 SF적인 상상이 현실로 된 거예요 단점도 몇 가지 있는데요 제가 저번에 애플 비즈너스 영상에서 말씀드렸다시피 이건 물리적인 과학 렌즈의 한계로서 VR 유저들이 익히 알고 있는 180도 3D 영상은 아닐 거예요 액자에 갇혀있는 그 3D 영상일 거예요 VR은 잘 모르지만 제 영상을 보는 분들을 위해 잠깐 설명하 하자면 2D와 3D 영상의 차이는 바로 깊이, 심도의 차이 구현인데요 바로 이걸 위해 카메라 두 대로 촬영을 하게 돼 있는데 그래서 그냥 이렇게 정면에서만 보는 거면 은 유튜브의 표현력 한계로 그냥 2D로 보이겠지만 사실 이렇게 옆면으로 보게 된다면 은 이렇게 뒷면까지도 더 보이게 되는 그런 영상으로 보이게 될 거예요 그래서 이번 애플 공간 카메라 공간 촬영은 정말 멋있는 게 맞고요 자 그럼 여기서 궁금한 게세 가지 남았어요 첫째 VR 영상은 살아 눈처럼 정확하게 1인칭 시점으로 촬영되는 거기 때문에 아주 미세한 진동에도 시청자에게는 멀미를 가져다 주는 단점이 있는데요 스테빌라이저 손떨방 기술이 정말 중요한데요 이 부분은 발표 영상에서 보는 기술로 보면 딱 안심이 되죠 카메라 내부에서도 움직이면서 손떨방을 최대한 멀미 를안 나게 억제할 수 있는 그런 기술이 있는 거예요 둘째 사람 눈 사이를 물리적인 거리로서 구현한 게 아니라 분명히 공간 왜곡이 발생하게 될 거예요 이걸 소프트웨어적으로 어떻게 해결했을지 아니면 딥스 센서 아니면 라이더 센서를 활용했을지 아직 풀리지 않았죠 지금 이 거리만큼 밖에 안 떨어져 있잖아요 1cm 밖에 셋째 가장 중요한 부분입니다 과연 애플은 이 공간 동영상을 퀘스트나 다른 VR 기계에서도 볼수 있게 포맷을 풀어줄까요? 풀비전은 몇대못팔 거니까 애플 비전 에어가 보급형이 나온다고 칩시다 그럼 분명히 독점하러 들겠죠 그러나 메타가 이미 세상에 깔아둔 퀘스트2, 3 이용자에게 아이폰 15 판매를 어필하기 위해 풀 수도 있고요 VR 생태를 위해서 서로 돕고 돕긴 살아야 되는데 상대는 애플이라고 예상할 수 없죠 자 재밌는 정보 또 가져올 거니까 구독 좋아요 부탁드리고요 아 정말 기대되죠 이렇게 3D 영상을 볼수 있다니 그리고 녹화가 가능하다니 